Hello everyone, this is Lata Akula. This is the last video of Microbes in Human Welfare. In this video, we are going to study about biocontrol agents and also the biofertilizers. Now, we will see about what are biocontrol agents. So, we know that uh, in agriculture, there are so many chemicals are used for killing the pest and also for treating the weeds and also eradication of the pathogens. For all those, so many dreadful chemicals are used. And what, what will these chemicals will do? Finally, these chemicals will cause the pollution problems, air, water and land pollution. Not only that, they may accumulate in the fruits, vegetables also. When the human beings, they consume those fruits and vegetables, that will cause cancer, hormonal problems and so many diseases. So to avoid these, agricultural scientists, they are trying to use so many bio control agents that means the living organisms as the bio control agents now we'll see what are the different bio control agents bio control agents are of pests and diseases if we see them these bio control agents they will act by the principle of natural predation natural predation it when you principle use stress can you work just that means predation means what one animal will eat another animal one living organisms will eat another living organism that is called as predation so in the nature there is predation will be seen here also in the insects also there is a predation for example ladybird what is the ladybird ladybird and it also red colored untundi then back side and the good black colored spots untundi so that ladybird is a beetle so that ladybird will control the aphids aphids are also the insects and mosquitoes mosquitoes are also one of the pests and these mosquitoes are controlled by the dragonflies and not only these insects there are some bacteria also will act as the biocontrol agents the bacteria is called as bacillus thuringiensis this bacteria it produces an endotoxin uh, which is uh, having a crystal protein and this bacillus thuringiensis whenever there is unfavorable condition they produce spores and this bacillus thuringiensis is also used as a biocontrol agent how so it is a bacteria and దీన్ని కూడా మనం యూజ్ చేయొచ్చు దేని దేన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి అంటే ఇట్ ఈస్ యూస్డ్ ఫర్ కంట్రోల్ బటర్ఫ్లై క్యాటర్ పిల్లర్స్ సో క్యాటర్ పిల్లర్స్ని కంట్రోల్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం క్యాటర్ పిల్లర్స్ ఏం చేస్తూ ఉంటాయి దే ఎంగల్ ఫ్ ద లీవ్స్ కదా ఈ లీవ్స్ ఎక్కువగా తింటూ ఉంటాయి మెయిన్లీ మనకి బ్రాసికా అండ్ ఫ్రూట్ ట్రీస్ ఉన్నటువంటి ట్రీస్ ఆ రీజన్స్లో వాటిని ప్రొడక్ట్ చేయడం కోసం ఈ బ్యాసలస్ తురిన్ జెన్సిస్ యూజ్ చేస్తాం హౌ దిస్ ఈజ్ యూజ్డ్ these bacillus thuringiensis spores were available in the form of sachets they were taken and those spores present in those sachets will be added to the water so ee spores anevi ela untayandi avu oka sachet form lo dorukutu untayi vaatini teesukochi water lo mix chesi vaatini water ee plants paina spray chestam spray chesina appude em avutundi andulo unnatvanti aa powder lo unnatvanti bacteria anedi aa plants anta kuda spread avutayi so whenever these butterfly pillars they consume those leaves or plant parts the bacterial spores will enter into the body that the gut acidic conditions untai kada so akkade em avutundante the spores anevi నుంచి బ్యాక్టీరియా అనేది బయటకు వచ్చేసి దాట్ రిలీజెస్ ఎండోటాక్సిన్ ఎండోటాక్సిన్ రిలీజ్ చేసి అది అదని ఎండోటాక్సిన్ ఏం చేస్తుంది అంటే దాట్ విల్ ఎఫెక్ట్ ద గట్ ఆఫ్ ద ఇన్సెక్ట్ గట్ని ఎఫెక్ట్ చేసేసి దాన్ని ఇన్సెక్ట్ని చంపేస్తుంది దట్ విల్ కిల్ ద క్యాటర్ పిల్లర్స్ లైక్ దట్ అండ్ ఇక్కడ దీంతో పాటుగా కొన్ని జీన్స్ ట్రాన్స్జెనిక్ ప్లాంట్స్ని కూడా డెవలప్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు సో ట్రాన్స్జెనిక్ ప్లాంట్స్ ఏం చేస్తుంటారు అంటే కొన్ని ప్లాంట్స్లోకి ఈ బ్యాసిలస్ తురిన్ జీన్స్ సెండోటాక్సిన్ సంబంధించినటువంటి జీన్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసి ట్రాన్స్జెనిక్ ప్లాంట్స్ని డెవలప్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఇక్కడ మనకి ట్రాన్స్జెనిక్ ప్లాంట్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ బీటీ కాటన్ బీటీ బ్రింజాల్ ఇలా డిఫరెంట్ ట్రాన్స్జెనిక్ ప్లాంట్స్లో కూడా వీటిని బీ కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు దానిలో ఆ బీటీ జీన్ అనేది ఉంటుంది ఎండోటాక్సిన్ ప్రొడ్యూసింగ్ జీన్ నెక్స్ట్ దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద బ్యాక్టీరియా విచ్ ఈస్ యూస్డ్ యాజ్ ఎ బయోకంట్రోల్ ఏషియంట్ అండ్ అదర్ వన్ ఇస్ అ ట్రైకోడర్మా ట్రైకోడర్మా ఇట్ ఈస్ అ ఫ్రీ లివింగ్ ఫంగ ఇది ఫంగ అండి ఇది కామన్గా మనకి రూట్ ఎకో సిస్టమ్లో కనబడుతూ ఉంటుంది వాట్ ఈస్ ఇట్స్ ఫంక్షన్ ఇట్ ఎఫెక్టివ్లీ యాక్ట్స్ అగెయిన్స్ట్ ద ప్లాంట్ ప్యాథోజన్స్ ప్లాంట్ ప్యాథోజన్స్ నుంచి ప్లాంట్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది అండ్ బ్యాక్టీరియా అయిపోయింది ఫంగస్ అయిపోయింది అని వచ్చేసరికి వైరసెస్ వైరసెస్ కూడా మనకి బయోకంట్రోల్ ఏజెంట్స్ యాక్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి వీటికి ఎగ్జాంపుల్ బకలో వైరసెస్ సో ఈ బకలో వైరసెస్ ఏంటంటే స్పీషీస్ స్పెసిఫిక్ పర్టికులర్ స్పీషీస్ని మాత్రమే కిల్ చేస్తూ ఉంటే అన్ని స్పీషీస్ మీద ఇవి యాక్ట్ చేయవు అన్ని ఇన్సెక్ట్స్ని ఇవి ఎఫెక్ట్ చేయవు ఓన్లీ టార్గెట్ ఇన్సెక్ట్స్ మాత్రమే కిల్ చేస్తాయి అండ్ దే విల్ నాట్ కాజ్ ఎనీ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ టు ద ప్లాంట్స్ యానిమల్స్ బర్డ్స్ ఫిష్ 
వీటికి వీటికి కూడా ఇది హార్మ్ చేయం అనమాట అండ్ దిస్ బక్లో వైరసెస్ దే ఆర్ నారో స్పెక్ట్రమ్ నారో స్పెక్ట్రమ్ అంటే చాలా తక్కువ రేంజ్లో ఇన్సెక్ట్స్ మాత్రమే కిల్ చేస్తాయి బ్రాడ్ స్పెక్ట్రమ్ అంటే ఏంటంటే వైడ్ రేంజ్లో మనకి అవి కిల్ చేస్తే దాన్ని బ్రాడ్ స్పెక్ట్రమ్ అంటాం ఓన్లీ స్పెసిఫిక్గా వన్ ఆర్ టూ స్పీషీస్ని కిల్ చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్ ఎస్ నారో స్పెక్ట్రమ్ అంటాం సో ఇవి నారో స్పెక్సెక్టిసైడ్ ఇన్సెక్టిసైడ్స్ అండి అండ్ ఇవి దీస్ బక్లో వైరసెస్ ది బిలాంగ్స్ టు ద జీనస్ న్యూక్లియర్ పాలిహైడ్రోసిస్ వైరస్ ఎన్పీవి అంటాం షార్ట్ కట్లో so this is about the buckler viruses and next one is next concept is ipm integrated pest management integrated pest management ante this is nothing but conserving the beneficial insects and also the controlling the harmful insects manaku kavalsinatvanti insects yokka growth ni enhance chestu manaki useless insects harmful insects ni growth ni కంట్రోల్ చేయడాన్ని ఇంటిగ్రేటెడ్ పెస్ట్ మేనేజ్మెంట్ అంటాం ఈ ఇన్సెక్ట్స్ అనేవి మనకి ఇన్సెక్ట్స్ బీజ్ ఇవన్నీ కూడా ఏం చేస్తూ ఉంటాయండి దే హెల్ప్ఫుల్ ఇన్ ద పాలినేషన్ పాలినేషన్ హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటాయి అవి కనుక లేకపోతే మనకి ఫుడ్ అనేది కూడా జో రాదు పాలినేషన్ జరగకపోతే మనకి ఏమైనా ఫర్టిలైజేషన్ జరగదు ఫైనల్గా ఫ్రూట్ ఫార్మేషన్ అనేది జరగదు కాబట్టి చాలా వరకు బెనిఫి బెనిఫిషియల్ ఇన్సెక్ట్స్ ఉన్నాయి అలాగే హార్మ్ఫుల్ ఇన్సెక్ట్స్ ఉన్నాయి సో ఈ ఐపీఎం ప్రోగ్రామ్లో ఏం చేస్తామంటే వీ విల్ ఎన్హాన్స్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ ద బెనిఫిషియల్ ఇన్సెక్ట్స్ అండ్ కంట్రోల్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ ద హార్మ్ఫుల్ ఇన్సెక్ట్స్ నెక్స్ట్ వన్ ఇప్పటి వరకు మనం బయో కంట్రోల్ ఏజెంట్స్ చూసాం అలాగే ప్లాంట్స్ యొక్క గ్రోత్ని ఎన్హాన్స్ చేయాలి వాటి యొక్క గ్రోత్ అనేది ప్రాపర్గా ఉండాలి అట్ ద సేమ్ టైమ్ సాయిల్ ఫర్టిలిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉండాలి కదా సో దానికోసం ఫార్మర్స్ ఏం చేస్తూ ఉంటారు ద యూస్ సెవరల్ కెమికల్స్ టు ఎన్హాన్స్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్స్ రైట్ సబ్స్టెన్సెస్ కెమికల్ సబ్స్టెన్సెస్ ఫర్ కాల్ ఎస్ ఫర్టిలైజర్స్ ఫర్టిలైజర్స్ ఆర్ ద కెమికల్ సబ్స్టెన్సెస్ విచ్ ఎన్హాన్స్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ వాటి కావాల్సినటువంటి న్యూట్రియన్స్ నైట్రోజన్ ఫాస్ఫరస్ పొటాషియం ఇలా డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి కదా వాటిని సప్లిమెంట్స్గా మనం ఫర్టిలైజర్స్ ఫామ్లో ఇస్తూ ఉంటాం ఇవి కెమికల్ ఫామ్లో ఇవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది దట్ విల్ కాజెస్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ కదా మనం ఇందాక పెస్టిసైడ్స్లో చెప్పుకుందాం అలాగే ఫర్టిలైజర్స్కి కూడా అదే సేమ్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది కాబట్టి వీటిని అవాయిడ్ చేయడం కోసం ఎన్విరాన్మెంటల్ పొల్యూషన్ని కంట్రోల్ చేయడం కోసం ఏం చేస్తున్నాం నా వీ ఆర్ స్విచ్ టు ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ వేర్ దేర్ వీ ఆర్ యూజింగ్ ద బయో ఫర్టిలైజర్స్ వాట్ ఈస్ మన బై బయో ఫర్టిలైజర్స్ హియర్ వీ ఆర్ యూజింగ్ ద ఆర్గానిజమ్స్ టు ఎన్రీచ్ ద న్యూట్రియంట్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ద సాయిల్ ఇక్కడ మనం బ్యాక్టీరియా యూస్ చేస్తాం ఫంగై సైనో బ్యాక్టీరియా డిఫరెంట్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ని బయో ఫర్టిలైజర్స్గా యూస్ చేస్తూ ఉంటాం అండి వన్ బై వన్ అవి ఏంటో చూద్దాం ద ఫస్ట్ వన్ బ్యాక్టీరియా వీ నో ద బ్యాక్టీరియా ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఫెమిలియర్ బ్యాక్టీరియా విచ్ ఈస్ యూస్డ్ యాజ్ అ బయో ఫర్టిలైజర్ వీ ఆల్ నో ద నేమ్ రైజోబియం రైజోబియం ఏం చేస్తుంది ఇట్ విల్ ఇట్ విల్ అసోసియేట్ విత్ సింబయాటిక్ అసోసియేషన్ విత్ ద లెగ్యూమ్ రూట్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ద లెగ్యూమ్నెస్ ప్లాంట్స్ అండ్ పిక్సెస్ అట్మాస్ఫెరిక్ నైట్రోజన్ రైట్ ఇది మనకు తెలుసు నెక్స్ట్ అజోస్పైరిలమ్ అండ్ అజోటోబ్యాక్టర్ అజోస్పైరిలమ్ అండ్ అజోటోబ్యాక్టర్ అనేవి కూడా బ్యాక్టీరియా ఇవి ఫ్రీ లివింగ్ కండిషన్లో నార్మల్గా సాయిల్లో ఉన్నప్పుడు అవి నైట్రోజన్ ఫిక్స్ చేస్తూ ఫిక్స్ చేస్తూ ఉంటాయి ఫ్రీ లివింగ్ కండిషన్లో అండ్ ఆలోసిరా ఆలోసిరా ఏం చేస్తుంది ఇది కూడా నాన్ సంబయాటిక్ కండిషన్లో రైస్ ఫీల్డ్స్లో ఇది నైట్రోజన్ని ఫిక్స్ చేస్తూ ఉంటుంది సో రైజోబియం అజోస్పెరిలం ఎజటోబ్యాక్టర్ అండ్ రైస్ ఫీల్డ్స్లో వచ్చేసరికి ఆలోస్పెరా ఇవి నైట్రోజన్ ఫిక్స్ చేసి అక్కడ సాయిల్ ఫర్టిలిటీని ఇంక్రీజ్ చేస్తూ ఉంటాయి అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఫంగై సో ఫంగై ఫంగై ఏవైతే రూట్ సిస్టమ్తో అసోసియేట్ అయ్యి ఉంటే వాటిని మైకో రైజా అంటామండి మైకో అంటే ఫంగై రైజా మీన్స్ రూట్స్ సో ద ఫంగై విచ్ అసోసియేట్స్ విత్ ద రూట్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ద హయర్ ప్లాంట్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఎస్ మైకో రైజా మనకి కొన్ని యాస్కోమైసిడ్స్ బెసిటోమైసిడ్స్ ఇవి మనకి కొన్ని అసోసియేట్ అయ్యి ఉంటాయి ఇక్కడ సింబయాటిక్ రూట్స్ ఆఫ్ హయర్ ప్లాంట్స్ వీటినే మనం మైకో రైజా ఆర్ ద ఫంగై విచ్ షో అసోసియేషన్ విత్ ద హయర్ రూట్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ద హయర్ ప్లాంట్స్ ఆర్ ఆల్స్ కాల్డ్ ఎస్ మైకోరైజా సో వీటికి ఎగ్జాంపుల్ గ్లోమస్ చెప్పుకుంటాం ఫంగై ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ గ్లోమస్ అనేది మైకోరైజల్ అసోసియేషన్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తూ ఉంటుంది ఫంగై గ్లోమస్ అండ్ ఈ ఫంగై ఏం చేస్తూ ఉంటాయి వాట్ దస్ విల్ డూ టు ద ప్లాంట్ ఈజ్ దిస్ ఫంగస్ విల్ అబ్జార్బ్ ద ఫాస్ఫరస్ ఫ్రమ్ ద సాయిల్ అండ్ గివ్ ఇట్ టు ద ప్లాంట్ అండ్ దిస్ ప్లాంట్స్ దే షో రెసిస్టెన్స్ వెన్ ద ద ప్లాంట్స్ విచ్ హ్యావ్ సింబయాటిక్ అసోసియ
సో నార్మల్ కంటే కూడా మైక్రోరైజల్ అసోసియేషన్లో ఉన్నటువంటి ప్లాంట్స్ అనేవి గ్రోత్ అనేది దాని యొక్క డెవలప్మెంట్ అనేది చాలా బాగా ఉంటుంది వాటి యొక్క రెసిస్టెన్స్ పవర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ప్యాథోజన్స్ అగైనెస్ట్గా ఎటువంటి ఎన్విరాన్మెంటల్ కండిషన్లో అయినా అవి టాలరేట్ చేసుకొని బ్రతకలుతూ ఉంటాయి అండ్ వాట్ ఈస్ ద వాట్ ఈస్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ ద ఫంగ్ ఐ ద ఫంగ్ ఇన్ టర్న్ గెట్ ద ఫుడ్ అండ్ షెల్టర్ ఫ్రమ్ ద ప్లాంట్ దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద ఫంగ్ ఐ విచ్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ అ బయో ఫర్టిలైజర్ అండ్ హియర్ ఇక్కడ మనం ఇంకొక విషయం చెప్పుకోవాలి మైక్రోరైజా అనేవి టూ టైప్స్ ఉంటాయండి అవి ఎక్టో మైక్రోరైజా అండ్ ఎండో మైక్రోరైజా అంటాం డిపెండింగ్ అపాన్ దియర్ అసోసియేషన్ విత్ ద ప్లాంట్ సో ఎక్టో మైక్రోరైజా అంటే ఏంటంటే మైక్రోరైజా రూట్ సిస్టమ్తో డీప్గా పెనిట్రేట్ అవ్వవు ద ద ఫంగ్ విల్ నాట్ డీప్లీ పెనిట్రేట్ ఇన్ సైడ్ ద కార్టెక్స్ ది ఆర్ కాల్డ్ ఎస్ ఎక్టో మైక్రోరైజా హియర్ దిస్ ఎక్టో మైక్రోరైజల్ ఫంగ్ ఐ ద అబ్జార్బ్ అండ్ స్టోర్ ద నైట్రోజన్ ఫాస్ఫరస్ పొటాషియం క్యాల్షియం ఇన్ టు ద రూట్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్స్ అండ్ ఎండో మైక్రోరైజా అంటే ఏంటి ఎండో మీన్స్ ఇన్ సైడ్ కదా ఈ ఈ ఈ ఫంగ్ ఏం చేస్తూ ఉంటాయి అండ్ దే షో దే పెనిట్రేట్ డీప్లీ ఇన్ సైడ్ ద రూట్ సిస్టమ్ అప్ టు ద కార్టికల్ రీజన్స్ ఆఫ్ ద ప్లాన్ రూట్స్ ప్లాంట్స్ అండ్ దే ఆల్సో కాల్డ్ ఎస్ వెసిక్యులర్ ఆర్ బస్క్యులర్ మైక్రోరైజా అని కూడా అంటారు వ్యామ్ ఫ వ్యామ్ ఫంగ్ అని కూడా అంటారు వీటిని సో వెసిక్యులర్ ఆర్ బస్క్యులర్ మైక్రోరైజా ఆర్ వ్యామ్ ఇవేం చేస్తూ ఉంటాయి అంటే దే ఫిక్సస్ ఫాస్ఫరస్ ఫాస్ఫరస్ న్యూట్రిషన్ని ఫాస్ఫరస్ న్యూట్రియన్స్ని రూట్ సిస్టమ్కి సప్లై చేస్తూ ఉంటాయి అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఈజ్ సైనోబాక్టీరియా సో దిస్ సైనోబాక్టీరియా ఆర్ ఆల్సో కలర్స్ బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే దే ఫిక్స్ అట్మాస్ఫెరిక్ నైట్రోషన్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ దిస్ సైనోబాక్టీరియా అండ్ అబెన్ ఆ నాస్ట్ ఆఫ్ ఆసిలటోరియా ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ద సమ్ ఆఫ్ ద సైనోబాక్టీరియా అండ్ వేర్ దీస్ మెయిన్లీ ప్రెసెంట్ ఇవి ఎక్కువగా మనకి ప్యాడీ ఫీల్డ్స్ అటువంటి వాటర్ లాగర్ కండిషన్స్ ఉంటాయి కదా అటువంటి రీజన్స్లో ఒక ఇంపార్టెంట్ బయో ఫర్టిలైజర్లా యాక్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి అటువంటి కండిషన్స్లో కూడా ఇవి నైట్రోషన్ ఫిక్స్ చేస్తూ ఉంటాయి అండ్ వాట్ దే విల్ డూ టు ప్లాంట్ ది ఫిక్సెస్ నైట్రోషన్ ది ఇంప్రూవ్స్ ద ఫర్టిలిటీ ఆఫ్ ద సాయిల్ అండ్ రిడ్యూసెస్ ద సాయిల్ ఆల్కెలినిటీ అండ్ ఇక్కడ మనకి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చారు అవి ఏంటంటే అనబినా సో అనబినా అనేది ఏం చేస్తుందంటే మనకు ఒక వాటర్ ఫోర్న్ ఉంటుంది దాని అజోల్లా అంటాం సో అజోల్లా ఇక్కడ లీవ్స్లో సింబయాటిక్ అసోసియేషన్ చేసి నైట్రోషన్ ఫిక్స్ చేస్తూ ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఉంది అనబెనా సై సైకడే అని ఇదేం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ లీవ్స్ ఇన్ ద కొరలైడ్ రూట్స్ ఆఫ్ ద సైకాస్ సైకాస్ ప్లాంట్స్ కొరలైడ్ రూట్స్ ఈ అనబెనా అనేది అనబెనా సైకడే అనేది నైట్రోషన్ ఫిక్స్ చేస్తూ ఉంటుంది సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద సైనో బ్యాక్టీరియా ఆల్ దీస్ ఆర్ ద సెవరల్ బయో ఫర్టిలైజర్స్ విచ్ ఆర్ యూస్డ్ ఫర్ ద అగ్రికల్చర్ అండ్ సో విత్ దిస్ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ ద చాప్టర్ మైక్రోబ్స్ ఇన్ హ్యూమన్ వెల్ఫేర్ If you like my video, please like, share and subscribe to my channel Lata Akula Biology Tutorial. Please keep watching.